खालू आईसन गाड़ी रे क्या गाँव को सुन दिया से खाओ नहीं तो बुरा रही सी ओ खालू अपने भाई ने कोई तो सिलो अपने दूध में से भार ने किस जोई में किसे तब नहीं एक शते यहाँ तो रखा जो मैं फिर ले दीवन कुछ थी का प्रति शब्दे शब्दे ऑल पॉल पूरा दिया कौन मैं फिर चुरी मन कर কোন প্যাসেঞ্জার ভুল করে ফলাই রেখে গেছে তাইলে তো এটা আপনার টাকা এই সব কি কর তুমি হ্যাঁ আমার রুপে হ্যাঁ আরে যে টাকা কুরা পায় সেটা তারই হয় কুরা পায় জিনিসের তো কোনো হকদার থাকে না এত বাহাদুর সাইজের না তো এই টাকা দিয়ে আপনি যত ধার বাকি আছে সব শোধ কইরা দেন তাইলে আপনার ভাইদারে কম যে আইস কাই আপনি 12 টাকা শোধ দিয়া দিতাছেন ঠিক আছে माइक जोश ना कहिल तुम ना कि लाख टाक पैरा पाइस तेल तो हईल एखार कष्ट कईरा रिक्शा चाल एक काम करो खालू तुम तुम टैकाटा व्यवसाय लगाओ हमें तुम्हारे ये घर भाड़ा और खावन टाक कईटा मसे मसे चार हजार टाक दीब सब मिले हमार हिसाब मत एक लाख दस हजार टाक तुम लाभ हो कल कथा कहते खालू तो किस कहना ह खालू अपनी ठका हईब ना जाओ बालिशे नीचे लाख टाइखा पानादारे ना के कान्दा कान्द ये टा तो मानसर टाक पकेट रिक्शा सीटर उपरे पड़से 
আর এটার মধ্যে খালি তো বিদেশি টাকা এটি ভাঙানো কি যাইব ইচ্ছা করলে কি এটি ভাঙান যায় তোমার ফ্যার হইব না তোমার ভাঙানো লাগব কে তুমি খালি ডলারগুলো আমারে দেও আমি এক টান মাইরা মোটরসাইকেল নিয়ে শহরে যাবো আধা ঘন্টার ব্যাপার এ ভাঙা যা পাবো দুই টাকা বেশি আর কম কি কও কি হলো কিছু না কই আই যাও কাছে আগামী বুধবারের মধ্যে আমি তোর সব টাকা আনা আনা করে শোধ করে দেব কোনো বুদ্ধি না হইলে রিক্সা বেশি হইলে তোর টাকা আমি শোধ করবো তার মানে তুমি চার দিন সময় যাও বেশ ভালো কথা তুমি চার দিন ভাই ভাই আমারে জানাও তাই আমার পরামর্শটা একটু ভালো মতো ভাই ভাই দেখো আপনি কি ভাবছেন এরকম পীড়িতের আলাপে কাম হইব জি না লগে একটু ভয় ডরও দেখান লাগত যা করার আজ রাইতের মধ্যেই করতে হইব কাল সকালে সূর্য উঠব আর আপনার খালু ইদ্রিস মিয়া জনে জনে ডাইকা জানান দিব যে হ্যাঁ গুপ্তধন পাইছে তারপর ভাইবা দেখছেন কতগুলা ভাগিদার এসে হাজির হইব মামু একটা পিঁপড়াও যদি যায় না যায় তুমি বালসের নিচে গুপ্ত ধনলয় ঘুমে আসো তাইলে কইলাম তোমার মরণ কেউ ঠেকাইতে পারবো না তুমি আসলে তুমি আসলে একটা ঠেকা মরলো তোমার বুঝ হইব না গো মামু বাইলসের নিচে লাখ টাকা রেখে পাওনাদারের সামনে আয়া না কে কান্দা কান্দ আইসো ভাই আইসো আর কি কেউ উপর যাওয়ার আছে নাকি আমি জলদি জলদি আসো নৌকা ছাড়া দিলাম বাপ রে মাঝি তুমি এত চিল্লাইতে সোকেন যে যাইব ঠিক বাড়ির থেকে নিয়ে আইব তুমি কি বাড়িতে ধরে আনবা আমরা কে দেরি করব চলো তাড়াতাড়ি চলো এ সুলেমান এ দাঁড়া 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 হে হে ইদ্রিস ভাই তুমি তুমি কি উপর যাইবা নাকি আরে না রে ভাই না এই উঠে 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 তোর লাগে জরুরি কথা আছে কি হইছে ইদ্রিস ভাই তোমার কি পেরেশান মনে হইতেছে আরে ভাই আমি একটু পেরেশানির মধ্যে আছি কে কি হইছে ভাই না হইছে কি কাইল এক ভদ্রলোক বউনিয়া তোর গুজারা দিয়ে পার হইছে না হইতে পারে অত খেয়াল করি নাই কে ইদ্রিস ভাই মানুষটা কোন গায়ে কোন বাড়িতে গেছে কইতে পারো সেইটা কবু কেন অত জন এই নৌকায় উঠে নাই বা হাটা ধরে তাদের নাম ঠিকানা সাকিন অত কিছু জিজ্ঞেস করা যায় হ তাও তো ঠিক হ্যাঁ রে ভাই এই তোমার কথায় একটা সন্দেহ সন্দেহ লাগে লোকটা কি ভাড়া না দিয়ে চলে গেছে না মানে হয়েছে কি মানুষটা ট্রেন থেকে স্টেশনে নামছে নাই মেয়ে আয়া আমার রিক্সায় উঠছে কইছে গুদারা ঘাট যাইব আমি আই না তোর এই গুদারা ঘাটে আই না এই যে এখানে আই না নামাই দিলাম আর কি ইস আমি যদি মানুষটার সাথে একটু গল্প জুড়ে নিতাম তাহলে না কথায় কথায় তার ঠাই ঠিকানা সব আমার জানা হয়ে যাইত আমার মনে হয় জিস ভাই সত্যি বড় কোনো ফ্যাসা দেবো আরে ভাই একটু ফ্যাসা দিয়ে আসি রে ভাই
পাসপোর্ট দুইখান তো কম দামি জিনিস না কিন্তু আমার এমন লোভ হইতে থাকে দানটা তো কম পয়সার দান না সাথে থাকলেই যে লোভ বাড়ব গরিব মানুষ স্বভাবের কথা কি কওয়া যায় এটা এটা আমি কোন পরীক্ষার মধ্যে করলাম বললা আল্লাহ গো এটা কিয়ের পরীক্ষা নাও তুমি হ্যাঁ बोझाते बाइकाई <laughs> আপনি এখন যান কাল সকালে আইসেন আজ রাইতে আমি বাটি চালান দিবু যদি জিনিসটা থাকে তাহলে সুসুর করে জিনিসটা আমার হাতে চলে আসে তা খরচাবাদি তো কিছু লাগবে কত লাগবে আপনি এক্ষুনি বলুন আরে না না এখন লাগবে ধোকা দিয়ে টাকা নিতে আমি পারুম না এই সুলাইমান গুলো দুই নম্বরই কাজ করে না আপনার জিনিসটা এক হাতে আপনি নেবেন আর এক হাতে আপনি দিবেন ঠিক আছে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনার যত টাকা লাগে মানে এই কাজের জন্য আপনার যে টাকাটা লাগবে সেটা আমাকে বলবেন আমি আপনাকে সাথে সাথে দিয়ে দেবো কিন্তু ব্যাগটা আমার চাই টাকা না হয় কাম শেষ হইলেই নিলাম কিন্তু কত নিমু আর কত দিবেন এই হিসাবটা একটু ভাঙ্গা নেওয়ার দরকার না এই সব টাকাকে আপনি একসাথে দিবেন নাকি কিস্তিতে দিবেন সেইটারও তো একটা সুরা হওয়া উচিত সব কাজেরই তো একটা ভালো আছে আগে তিতা পরে মিটা হ্যাঁ আপনি চিন্তা করবেন না খরচের টাকাটা আপনি একসাথেই পাবেন কত দিতে হবে বলুন এখন তো আপনি ঠেকা আছেন তাই না আমি যদি আপনার কাছে এখন পুরা টাকার অর্ধেকটা চাই তাহলে তো আপনি দিতে রাজি হবেন কি রাজি হবেন না কন কিন্তু মানুষ ঠকায় পয়সায় সোলাইমান খায় না 
এই আশেপাশে যারেই আপনি জিজ্ঞেস করবেন না কেন ঠিক একই কথা শুনবেন এই সালেমান হইল কষ্টি পাথরে ঘষে একেবারে চব্বিশ ক্যারোটের খাটি সোনা এই আমারে আপনার কিছু দেয়া লাগবে না খালি খরচের টাকাটা দিলেই চলবে কত খরচ পড়বে একটা ধারণা যদি দিতেন এই ধরুন বাটি একটা পিতলের আর তুলারাশির মানুষ লাগবে লাগলো এই ধরেন নগদে বিশ হাজার টাকা সাথে দুইশো আর হইল গিয়ে উনআশি আর হইল গিয়া চারশো তার লগে মানে আমি নগদে পঁচিশ হাজার টাকা দিলেই তো চলবে ওই পঁচিশ হাজারেই চলবো আরে শোনেন আপনি এখন যান আমরা যে এইখানে ফিস ফিস করে যদি কথা বলি তাইলে লোকেরা ভাববে আমরা যেন কি নিয়ে জরুরি কথা কইতেছি শোনেন এই সোলাইমান মিয়া হিসাবের বাইরে এক পাও ফালায় না আপনি এখন সৈলা যান বেশি লোক যদি জানে তাহলে আবার ভাগ বসাই দেন মানে না মানে এই মনে করেন যে এই কথা যদি কানাকানি হয়ে মানুষের কানে চইলা যায় তাহলে এই মন্ত্র আর কাজ করবে না এই বাটি চালানের মন্ত্র হচ্ছে কি আলাদা কোনো অসুচি লোক যদি এই মন্ত্র শুনা যায় তাইলে কিন্তু এই মন্ত্র কাজ করে না এই আপনি এখন জানত আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে মেলা কাম এই পিটলের বাতি এই দুধ তারপর হচ্ছে কি আর তুলসী গাছের পাতা অর্জুন গাছের ছাল অনেক কিছু আমাকে জোগাড় করতে হইব আর সবচেয়ে বড় কথা হলো একজন খাঁটি তুলারাশির মানুষ দরকার কারণ তুলারাশির মানুষ ছাড়া এই বাটি চলাচল হয় না বাটি নড়ে না আর যদি তুলারাশির একজন খাঁটি মানুষ পাই তাইলে ওই মনে করেন যে ওই রাত্রি প্রহরের সময়ে এটা চালান দিতে হবে যদি কাজটা ঠিক মতন হয় তাইলে আধা ঘন্টায় কাজটা শেষ হয়ে যাবে আর যদি খাঁটি লোক না পাই তাহলে সারা রাইতে ওই কাজটা হইব না রাজি থাকলে মানে কে রাজি থাকলে আপনি তো খুব ভেজাইলা মানুষ খালি পেরেশান দেন আপনার যাইতে কইছে আপনি চইলা যান আরে রাইতে আসতে দেন তারপরে দেখেন আগে জিনিসটা আমার হাতে আসুক তারপরে সবকিছু আপনি বুঝতে পারবেন আপনি আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না আপনি প্লিজ আপনি যেভাবে বলছেন আপনি সেভাবে চেষ্টা করুন আপনার টাকা পয়সার কোনো চিন্তা করবেন না যা খরচা হবে আমি তাই দেব প্লিজ ঠিক আছে আজকে যাই তুমি না কইলে কি হইব ইদ্রিস ভাই সত্যটা তো আমি ঠিকই যাই না গেছি ব্যাগটা কোথায় রাখছো ভাই কথাটা তোমার আলতাপে কইছে তাই না না জিনিসটা যেই লোকের সেই লোকই কইছে মানে যে লোকে জিনিস সেই লোক কইছে মানে তাহলে তুমি কই পাইছো তার লোকে তোমার দেখা হয়েছিল তোমার গুদারা ঘাটে আইছিল হ্যাঁ সে ওই গুদারা ঘাটে আইছিল কইছে दाओ কি হইল বয়ার ওই লাগা ব্যাগটা আমারে দাও কাল সকালে ব্যাগ না পাইলে সে পুলিশ লয় আসবো কইছে আমারে তারে আইতে দাও তার আতে আমি ব্যাগটা দিব কে আমারে তুমি অবিশ্বাস করো না অবিশ্বাস করুন কে এন তো বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু নাই রে ভাই আমি তো আমার নিজেরই বিশ্বাস করি না সব গরিব মাইসের স্বভাব এই যে আমার দেহ আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় ওই টাকাটি বাঙাই হ্যাঁ এই পরে নয়া টিম লাগাই এখন এখন ওই ভাঙা রিক্সাটা বাদ দিয়ে সক শিক্ষা রিক্সা একটা কিনে লইয়া রাস্তায় নামি ফাল করে শুকনো মরিষের চাল দিয়ে नष्ट कत तुम तैले बैग टा दीबाना 
मन हल शिक्षित लेखा पढ़ा जाने अनेक किस लगे से क्षमता लो चले और एक बार भाई देखो दिस भाई हाथे पाइले बैगटा तुम्हारे पोछाई दी मध्य करते बैठा तो दामी जिन जार हर से जिन खबर पाया निजे ना आसा अन् लोक रे पाठब से बैगटा नहीं जाते यहाँ की विश्वास है सोलेमानी बनाई इटे एक बनाई तरह अने के खबर जानसे शुद्ध सोलेमान ना दिन जाब भागी बाढ़ब दुर्गदूर गायर गंध लेब ग्रामे मेठो पथे एक घुरे बेड़ो से स्वप्न नहीं स्वजन बसाय जब क्यों पासपोर्ट हमारेडियन पासपोर्ट हमारे भिसा ठीक ना ना ठीक बुझाते हमारे कि सर्वनाश्ट हो गल अरे आपनी तो भाव क्या ये सोलेमान मैं आसे ना ये सोलेमान तो कई से आपनारे कि कई से कई छो जो आपनर बैग जदि वो जान तेल स्टेशन थे गुदाराघाटर मध्य कौ पड़े तेल अवश्य आपनी आपनर बैग पाइबें कल तेल पड़ा दीसि तेल पड़ा दिए जाना गया है बैगटा जगार मध्य ही आ अरे एन शुद्ध बाहर करते हैं बैग टा कई आसले कि सर कल रे मंत्रे हमारे एक भूल आसो तई काम ठीक मत है ना आज के रही अपनी हमारे लगे चलें बाटी अपन सामने ही चालान दीब देखें शुद्ध बाटी नड़बे ना बाटर साटी शुशूर को नड़े कि 
সলমান মিয়া কাল রাতে ইদ্রিস খালুর লগে কি এত কথা কইলা না কিছু না না কিছুই না কইলে তো মানলাম না তো ভাইজানের বাড়ি কি আমাকে উপজেলায় আমি ইয়াকুব আলী মাস্টারের নাতি ও অত উপরে ধরে টান দিলে তো সে না কঠিন তাই নাকি আপনার দাদা ছিল নাকি নানা আরে ভদ্রলোকের ব্যাগটা হারাই গেছে অনেক জরুরি কাগজ ছিল তাই পাসপোর্ট ও তো ডলার কতটা ছিল না কইলাম ডলার তো আছিল তাই না প্রায় তিন হাজার তিন হাজার তাইলে মানে আমগোর টাকায় কত হয় আরে হইব হইব যা হয় হইব জিনিসটার খবর আজ রাইতের মধ্যেই বাহির করে ফেলবো কইছি তারে আজকে রাইতে আবার বাটি চালাল দিব আমাকে ইদ্রি চালে ফুলা তো আবার তোলার আসি ও আজ ও তাইলে যাইবা না খালি যাব না জিনিসটা বাহির করে ছাড়ু দেখো হই আমার এও রাইখো ভাগে মানে না রাইতে ওইদিকে গেলে আমার এও ডাইকো কইলাম আর চলি খবরদার খবরদার কইলাম এটা দিয়ে আবার কোপ দিয়ে অবশ্য না জানি তাইলে সর্বনাশ এটা দিয়ে কোপ দিলে ফিনকে দিয়ে রক্ত বাড়াইব আর সেই রক্তর সিটা যদি গায়ে লাগে তাইলেই ধরা খালি মুখের সামনে ভাবে ধরবা তাইলেই কাম বাকি যা করার সব আমি কম ঠিক আছে খালু আইলে কিন্তু কামটা সারা লাগবে আজকে রাতটাই হচ্ছে সময় খালু মহিরা যাওয়ার পর সলেমান আইবুই লক্ষ্মী নিয়া खाइते ब লোভের বিষ বড় কঠিন রে আলতাব এই বিষ বাটি চালানেও নামে না ওই চাইল পরা দিলেও নামে না তুমি কি কও ভাবি তোমার কথা তো কোনো ভেদ বুঝি না কেমনে বুঝবি ক তোরে যে লোভের বিশ্বে ধরছে কি এই লোভে কোনো পাপ নাই গরিব মানুষের তো কত রকমের লোভ হয় পরিচয় কিছু পাইলি কইল ওই ইয়াকু মাস্টারের নাতি বলে নাকি কি কলি কার নাতি হাকুব আলী মাস্টারের নাতি ইয়াকুব আলী মাস্টারের নাতি এই ইয়াকুব আলী মাস্টার মানুষটা কি দা তোর কি মনে আছে থাকবো না কে ঘর খান তরে দান করছিল সোলেমানের ওই না ওখানো কিনে দিছিল মাস্টার সাহেব যদি আজকে বাঁচিয়ে থাকতো তাহলে ওই ইদ্রিস কাকার ওই তিন চাকার গাড়িখানা কিনে দিত সবাই সব কিছু ভুলে যায় খালি ভোলে না এই রহিমা পাগলি মাস্টার সাহেব মরে যাওয়া ভালো হয়েছে বাঁচিয়ে থাকলে আজকে ওই দিন খান দেখতে হইছে কিছু থাক আর না 
খালি টনটনের কথা ঠিক আছে আর তুমি খালি সব কথা গিয়ে তারে লাগো ওই যে সামনের ঘাটে নাম चलान স্যার আপনারা আমার রিক্সা না উঠলে আমি কি করে খামু স্যার আচ্ছা এই বুড়ো বয়সে আপনাকে রিক্সা চালিয়ে খেতে বলেছে কে এ বয়সটা হচ্ছে শুয়ে বসে খাওয়ার বয়স বুঝেছেন যা চালান নদী ভাঙা মানুষ আমরা আমারও কষ্ট আপনারা বুঝবেন কেন আসিল সবই আসিল গোয়াল ভরা গরু গোলা ভরা ধান সংসারের সুখ সবই আসিল স্যার কিন্তু বই যে গান সব সব খাইলা নিয়ে গেছে চোখের সামনে স্যার বয়ে বয়ে খালি দেখছি মট মট করে বাড়ির সামনের গাছগুলো সব নদীর মধ্যে যায় আসতে বাড়িটা নদী গিলা খাইলো স্যার তারপর রিক্সা চালাই আমার সংসার বোর্ডে মরে গেছে ফুলাটা ফালমু সে অর্থ আমার নাই স্যার ফুলাটাও ডাকা গেছে গিয়ে কোনো রকমে এক বেলা খায় এক বেলা না খায় তাকে বউ বাচ্চা নিয়ে ডাকা শহরে ফুলা রিস্কা চালে ডাকা আর আমি এখানে স্যার হ 
দেখে তো মনে হয় আপ নেই আচ্ছা খারান আমি ব্যাগটা নিয়ে আসি চমৎকার বড়ই চমৎকার খেলাটা কি আমার দেখানোর জন্যই খেললি নাকি রে এই সোলেমান হিসাবের বাইরে এক কদম ফালায় না কিন্তু তোর হিসাবটা তো বুঝলাম না রে বুঝবি না রে আলতাপ সব খেলা একটা ভেদ থাকে যে খেলে সেই বোঝে সেই ভেদ অন্য কেউ বোঝে না আর আপনার বাটি চালান এই ব্যাগটার মধ্যেই আমার জীবনের সকল সুখ আনন্দ আপনি আপনি আমার হারানো জীবনটা ফিরিয়ে দিলেন আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে কি দেব কি দিতে পারি কি দিতে পারি এই টাকাটা রাখুন কর্ম করে খাওয়া মানুষ আমি স্যার আপনি আমারে নগদ টাকার লোভ দেখেন झमेलास्ट चलें भाड़ा ने
আমি আপনাকে নষ্ট করবার জন্য টাকা দিচ্ছি না আপনি যাতে এই টাকাটা দিয়ে যে টাকাটা আমি দিতে চেয়েছিলাম একটা নতুন রিক্সা কিনতে পারেন আর একটা ছোট্ট দোকান দিতে পারেন দোকানে আপনি বসবেন আর রিক্সাটা নতুন কিনে আপনি ভাড়া দেবেন যাতে করে আপনার বাকি জীবনটা আপনি খেয়ে পরে সুখে শান্তিতে কাটাতে পারেন একটা জিনিস মনে রাখবেন হাতের যন্ত্র সঠিক না হলে কাজে বরকত হয় না